¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Con armas automáticas y semiautomáticas, un supuesto grupo de barristas de la U realizó una serie de disparos amenazando con destrozar un mural de hinchas de Colo Colo. Esto ocurrió en Renca, un incidente que ocurrió a no más de 100 metros de donde un seguidor azul murió apuñalado. A todas luces, una descontrolada y peligrosa balacera, pero con un motivo muy peculiar. Distanciados por tan solo una calle, par de metros separa personas con gustos futbolísticos diferentes, en un sector color blanco y negro, en el otro azul. Conflicto entre hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile, la última semana la más tensa en la población la quebrada en Renca. El problema es que lo deportivo pierde todo sentido cuando escenas como estas se toman el barrio. Media conflictiva sobre todo cuando hay, hay partidos así importantes como el Colo y la Chile. Los disparos son casi todas las noches. Vivo a la orilla del cerro allá, bueno, que ya yo lo siento nomás. Claro, sí, pues sí, claro. Sí, pues sí, claro, con unas metralletas, unas personas. En la quebrada existe un ambiente tenso, pero los vecinos sí quieren hablar. Población principalmente de adultos mayores, algunos con más de tres décadas viviendo en el lugar. Cuentan que esta balacera fue protagonizada por supuestos hinchas de Universidad de Chile. Algunos llevan camisetas del equipo, pero son más los encapuchados. Habrían intentado rayar este mural pintado por seguidores de Colo Colo. La pared separa la calle con la casa de Zoila de 75 años. No recuerda hace cuánto llegó, sí que lo hizo sola, hoy tiene bisnietos. Yo tengo un nieto chico que tiene un año y tanto. Entonces ni Dios lo quiera. Entonces digo yo, ¿por qué? Si ellos me rayan la muralla y más encima vienen a hacer espectáculo. De una balacera a un homicidio, este último ocurrido a poco más de 15 minutos finalizado el superclásico, riña entre hinchas de Universidad de Chile, que terminó con un joven de 23 años apuñalado en su tórax. No está clara la, la disputa de un territorio, no está clara la disputa de una cancha, eh, y es parte de lo que se está investigando, es parte de, de lo que nos llama la atención de cómo ocurre el hecho. De una balacera a un homicidio, todo a menos de 100 metros de distancia, episodios de violencia que han obligado a aumentar la presencia policial. Desde el 4 de octubre se han realizado 800 controles, con 8 detenidos y dos armas incautadas según carabineros. Lo que se está utilizando es armamento automático y semiautomático, situación que es un hecho grave, lo cual trata de generar, vuelvo a repetir, una sensación de inseguridad abierta. De los disparos y un homicidio en Renca a los disturbios ocurridos en Providencia, fuegos artificiales, destrozos y robos a locales comerciales, ocho personas fueron detenidas. Que se nos da, ya sea porque hay un enfrentamiento de pandillas, que se ponen camisetas de fútbol, pero son delincuentes. Dejemos de, de hablar de eufemismo, de que son... No, delincuentes, delincuentes que se ponen camisetas de fútbol. El plan preventivo continuará. También el velatorio del joven apuñalado y su posterior funeral. De los supuestos hinchas de la balacera poco se sabe, solo que eso de alentar con cánticos lo cambiaron por amenazas y balas. Hasta 30 pesos en el metro, 10 pesos en el caso de la micro. Molestia e indignación en los usuarios provocó el pasaje más caro en la historia del transporte público de nuestro país. Es un alza que golpea duro sobre todo a los usuarios, quienes no están dispuestos a adelantar sus viajes para ahorrar, por ejemplo, en el pasaje. No puede ser, pues. sube los pasajes, sube la luz y el sueldo qué. Basta el abuso, nosotros somos los pobres somos los que pagamos. Chile se mantiene por los pobres que somos nosotros y nosotros siempre pagamos el pato. ¿Por qué no nos mantienen en un sistema como corresponde? Bastó solo una vuelta por la plaza de Puente Alto para ser testigos de la indignación de los usuarios del transporte metropolitano. 
Desde el domingo comenzaron a pagar 710 pesos en las micros, 10 pesos más y hasta 830 pesos en el metro en horario punta, un pasaje que en el tren subterráneo aumentó en 30 pesos. Oiga, ¿sabe que le digo algo? Esta cuestión es una burla. ¿Sabe que es una burla para todos los chilenos? ¿Sabe por qué? Yo le decir una cosa. Estos gallos suben al metro, ¿no es cierto? Después lo bajan. ¿Y sabe cómo anda la gente? Anda como sardina. El metro eliminó su primera hora valla empleando el horario bajo hasta las 06.59 am. Rebajó este pasaje en 30 pesos como una forma de paliar el alza. Ya a las profundidades del metro fuimos a preguntar si los usuarios de Puente Alto Maipú se levantarían 30 minutos antes para ahorrarse 190 pesos. ¿Ustedes estarían dispuestos a salir de Puente Alto, por ejemplo, media hora antes para ahorrarse unos pesos o no? Como sube acá rato. Gracias. Chao. Nos bajamos y en la superficie tampoco están dispuestos a adelantar la levantada o a trazar el retorno a casa para empalmar con la hora baja. No, pues estamos cansados, estamos viejos, estamos cansados ya. Yo creo que la gente, aunque no esté dispuesta, va a tener que hacerlo. Son 30 pesos menos y yo, yo pienso que sí lo vas. O van a seguir evadiendo. No, pues no puede ser. Se supone que el metro es para que la gente esté más con la familia. Así, los horarios de metro son de 6 a 6.59 am, horario bajo, con un pasaje de 640 pesos. De las 7 a las 8.59 punta, donde el pasaje subió 830 pesos. De las 9 de la mañana a un minuto para las 6 de la tarde, horario valle, que también subió a 750 pesos. De regreso, el horario punta es de las 18 a las 19.59 horas, el valle de las 20 a las 20.44. Y de un cuarto para las 9 a las 11, el horario Bajo. Por ejemplo, que hoy día le digan que cambia la estructura y que antes de las 7 de la mañana va a costar más barato, solo favorece a un 5% de las personas. Y el resto de los más de 2.300.000 personas que se desplazan día a día van a aumentar 30 pesos. Los horarios de ingreso a la oficina son eh, relativamente fijos, por lo tanto es muy difícil poder pedirle a la gente que entra a las 9 de la mañana que salga a las 5 de la mañana para poder eh, pagar un poco menos. Y eso efectivamente eh, daña la calidad de vida de las personas. El alza de los horarios punta y valla afectará a más de 2 millones de usuarios, los que no están dispuestos a salir antes de casa. O sea, ya te levantas temprano. Imagínate seguir, seguir levantando temprano y llegando, no sé, a la, o esperando después que pase la hora punta. Es demasiado complejo, es demasiado brutal para nosotros como, como simples ciudadanos de este país. Permiso, amigo. ¿eh? Arriba de las micros, la molestia y resignación también es evidente. 10 pesos más, llegando a los 710. ¿Más no está? 10 pesitos. ¿Mm? 10 pesos. Donde hay tanta cesantía y el servicio no mejora. Y ahora vengo, me encuentro con la sorpresa, encuentro que está mal. Bueno, no hay que hacer, pues el sistema sí hay que, hay que darle nomás. Es eh, malo porque al final siempre pagamos más y sigue siendo igual respecto a los buses, no hay mejora. A nadie le gusta estar subiendo las tarifas, pero esto se dio netamente por los mayores costos de metro y tren central. Los pasajes de los adultos mayores y estudiantes se mantienen en 230 pesos. Sin embargo, tanto para el panel de expertos y los especialistas, lo más probable es que el próximo año el pasaje vuelva a subir. Y es posible que nuevamente en unos seis o nueve meses estemos hablando nuevamente de, de un alza de pasaje. Poco salen los usuarios de guerras comerciales, de la alza del petróleo, la luz y el dólar. Este ha sido un durísimo golpe para sus bolsillos, la mayor alza del sistema en la última década. Y a propósito de precios, el presidente Sebastián Piñera rayó la cancha a las farmacias y laboratorios. Deberán aumentar los bioequivalentes y mantener el stock disponible. Parte de las 30 medidas del anunciado Plan Nacional que busca mejorar el acceso a los medicamentos y disminuir los precios. ¿Cuánto gasta usted al mes de medicamentos? Oh, 200. Es un robo, Sebastián. Es un robo. Lo encuentro que es carísimo, que es un abuso. Un abuso que este lunes en La Moneda el mismo presidente condenó 30 medidas anunciadas en el llamado Plan Nacional de Medicamentos, uno que busca aumentar el acceso y disminuir los gastos del bolsillo de todos los chilenos. No vamos a seguir permitiendo abusos en contra de los chilenos. Más vale 
que lo piensen 10 veces, porque el castigo va a ser muy severo. Palabras dirigidas con nombre y apellido, farmacéuticas y laboratorios. La primera medida anunciada es el aumento de medicamentos bioequivalentes. Las alternativas siempre uno va a pedirlas, pero mayormente nunca hay o siempre están en un rinconcito muy escondido. ¿Está disponible en la farmacia? Prácticamente poco, muy poco. Generalmente he descubierto ahora, no, en las farmacias de estas de cadena no, pero he descubierto que en las farmacias de barrio sí hay. Esto que deberá ser garantizado, así se incentiva a los laboratorios a realizar los estudios de bioequivalencia. Vamos a utilizar las máximas sanciones, es decir, hasta clausura y cese de autorización de la farmacia en caso necesario. Nos vamos a ajustar a los plazos que ellos nos mencionen y obviamente eh, tratar de cumplir con eso, porque detrás de esto hay inversión, hay estudios y estudios que mínimo requieren 24 meses. Entonces, antes de dos años, yo puedo creer que no es tan fácil. Medidas diversas, unas ya anunciadas como la licitación de medicamentos, otras tecnológicas como la aplicación que recuerda las horas de ingesta hasta la entrega a domicilio de los fármacos. 30 medidas aplaudidas en la moneda, sin embargo hay sectores que ya señalan que no son suficientes. Aquí están creando cosas existentes, que no es ninguna novedad para el chileno. Para los adultos mayores la solución era lo más rápido del mundo. ¿Cuál era? Que... Eh, Sencillamente se le descontara de un remedio en cualquier farmacia al 19%. El grupo adulto mayor es sin duda el que más ve resentido su bolsillo. Por eso alzan la voz y creen cambios ahora, no cuando ya no estén. La nacional que le marcó la cancha a las farmacias y laboratorios, medidas que los chilenos esperan que impacten en los presupuestos familiares. Escuche bien las cifras. 40 millones de dólares en venta y cerca de 300 mil transacciones se desarrollaron solo en las primeras 12 horas del Cyber Monday. Pero todavía hay preguntas que se siguen haciendo los consumidores. Por ejemplo, ¿son reales los descuentos? ¿Cómo se puede reclamar en caso de que no se cumpla con las condiciones pactadas? Lo vemos en el siguiente informe. Comenzó una nueva jornada del Cyber Monday que tiene a varios pendientes de las ofertas. Podría ser cosas de casa, sea una cama, una lavadora, cosas en oferta. Hay que dar una oportunidad para activar un poco la, la economía, eh, pero interesante para los usuarios es que funciona lo que están ofreciendo las empresas. Estaba pendiente de los videojuegos en realidad, así que estaba buscando la Play y estaba con harto descuento y la verdad es que estoy pensando seriamente en comprarla. Por lo que he revisado, hay varias ofertas que vale la pena invertir. Pero no todo lo que brilla es oro, al menos así lo cree Katiuska. Esperó por varios meses las ofertas de este evento y se encontró con algo totalmente opuesto. Que no hay absolutamente nada de descuento en la mayoría de las páginas que yo he revisado. Supuestamente hacen un 20, un 30, hasta en la publicidad dice que son un 60 y realmente no veo la, la diferencia. Así como que, oh, que hay que volverse loco, más. no, no sé. No me pareció. Es por lo mismo que el llamado de las autoridades es a cotizar. Por ejemplo, este televisor, que es ofrecido con un 40% de descuento, mientras que para Canasta, sitio web encargado de hacer seguimiento a los precios y compararlos con los últimos tres meses, es de solo 14%. Mismo ocurre con este refrigerador, que aseguran baja de 439 mil pesos a 279 mil pesos, mientras que para Canasta, su precio normal es de 289 mil pesos, por lo que bajaría tan solo un 3% y con este PlayStation 4 también la multitienda dice que baja 43% pero según datos de Carasta el descuento real sería de 16% que nosotros siempre decimos que el usuario se percate que el precio que está comprando hoy sea el más barato de los últimos tres meses porque esa es la información que nosotros entregamos nosotros validamos esa condición para que ustedes puedan buscar en nuestro historial y ver si es el precio de los últimos tres meses hoy el más barato si eso se cumple es porque efectivamente es una oferta. Un evento masivo que en sus primeras 12 horas ha sido todo un éxito, alcanzando cerca de 300.000 transacciones, más de 40 millones de dólares en ventas y con un 29% de descuento promedio. Buenos números para la primera jornada que vendrían a darle una mano al comercio, que este año no ha sacado cuentas favorables. La economía, todo lo que sea activar el, el, el comercio es positivo porque eh, genera más eh, actividad económica, más oportunidades de empleo y de empleo. Eh, precisamente para lograr que eh, la actividad eh, retome un ritmo mayor. Otro punto importante para los consumidores son sus derechos, como saber que tienen las mismas garantías que una compra física y sin descuento. Para eso es importante guardar la boleta o comprobante. Además, no se le puede exigir pagar con la tarjeta de la tienda que está comprando, 
En caso de que no se cumpla alguna de estas u otras condiciones, desde el CERNAC aseguran estar fiscalizando. Es importante que los consumidores sepan que el CENAC está monitoreando y que ingresen tanto por reclamos o alerta ciudadana. Alerta ciudadana está en nuestra página web donde se puede acompañar un pantallazo, una fotografía, un verificador que facilite la acción del CENAC en términos de fiscalizar lo que está ocurriendo. Son las primeras horas del Cyber Monday, uno de los eventos más importantes para el comercio electrónico, que se desarrollará hasta el miércoles 9 de octubre y esperan superar los 270 millones de dólares en ventas. Reportajes 24 Fíjese que la cantidad de energía que se hurta en Santiago podría iluminar una ciudad completa como Talca o La Serena. Alterar el medidor con sofisticados métodos es un delito al alza que se paga con cárcel y que no distingue ni barrios ni siquiera clases sociales. En Reportaje 24, el robo de luz en los sectores más acomodados de la capital lo vemos a continuación. Eso es punto de energía eléctrica. Esto es un lugar privado. Que dinero porque no se quede ni. No, porque yo te saco la concha y tu padre. Encuentro que esto es una falta de respeto tremenda. O sea, ¿qué les pasa? Se pudo detectar que había una conexión irregular. En serio, ¿de verdad están con la cuestión? No sabía la conexión que había ahí. Pues. No puede pasar. Instalamos un jacuzzi, mi papá instaló un nuevo tablero y agarró energía y básicamente agarró energía del, ca del cable a tierra y lo pasó a, a fase. Hemos pagado todas las cuentas. 639 pesos. Solamente ocupamos para comprarlo. La empresa de distribución eléctrica en él registra en promedio 6.000 casos de hurto de energía en el Gran Santiago. Hace meses que vienen observando la facturación de algunas casas y locales comerciales de las comunas de Lobarnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia y Recoleta, donde los gráficos en la facturación no calzan. Y aquí este es un, un, un caso en donde el quiebre es evidente. Tan evidente que el consumo en esta botillería de la comuna de Vitacura, donde tienen varias máquinas de refrigeración, bajó de 300 mil pesos en febrero del 2018 a solo 1.500 pesos, cifra que han pagado durante los últimos 16 meses. Eh, se observa que el medidor, al, al haber sido intervenido, eh, no está registrando de forma correcta los consumos. En él cuenta con un software matemático que analiza el registro de consumo de cada medidor y cuando hay variaciones tan significativas, alertan de inmediato la irregularidad. Un restaurante en Lovanechea, aquí también hay un, si te fijas, hay un, un arranque de conexión que es un irregular, eso desvía la, el consumo y, 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 y el medidor no es capaz de, de visualizarlo. Son varias las propiedades que están en la mira de los inspectores. Iremos con ellos a constatar si hay hurto de energía. Un delito que ha ido en aumento y que no distingue clase social. Llegamos hasta la comuna de Lobarnechea, al sector de la Dehesa, uno de los barrios con el mayor poder adquisitivo de Chile. Aquí se registró un alerta. Nosotros estuvimos haciendo un análisis de los consumos de los clientes y este eh, domicilio pagaba alrededor de 20 mil pesos mensuales. Eso dista mucho de los consumos de sus vecinos. En este sector, en promedio, los vecinos pagan sobre 100 mil pesos mensuales. Muchas de estas casas tienen cercos eléctricos y piscinas temperadas. De ahí las dudas. Por eso, días previos, los técnicos revisaron el empalme y detectaron una conexión irregular. Pero no pudieron no no mandar un correo, no pudieron haber llamado, no pudieron haber... No haber una pasa? persona, no con una cámara como ustedes, con una periodista. ¿Qué les pasa? Pues, digo, lo que pasa es que Esto no es un protocolo, no hay respeto. Diciendo que estamos hurtando, ¿de qué están hablando? O sea, ¿qué les pasa? Los técnicos entran, revisan el medidor y efectivamente hay hurto. Pero ah, sabéis que no, que es contigo. Porque creo que esto le falta respeto tremenda. O sea, de verdad, no, en serio, de verdad, para la cuestión. Esto es una estupidez. 
Pero hay un delito acá, niña. No hay ningún delito. ¿De qué mierda les pasa? Tengo los informes de los gráficos. Porque a nosotros nadie nos dijo luz. nada. No nos llamaron. No nos, no nos citaron. Ni siquiera hubo una persona que pudo haber venido. Dice, una persona, no como usted, con su cámara y su periodista. Al rato llega Carabineros para tomar el procedimiento. Hola. El protocolo establece que quien sea sorprendido hurtando energía se va detenido de inmediato. Pero en este caso, como no estaban los dueños de casa y no dejaron entrar a carabineros, la persona que atendió al técnico quedará citada a la fiscalía. Instalamos un jacuzzi, el jacuzzi de un nuevo panel. Ese nuevo panel, mi papá agarró energía, tal vez agarró energía del cable incorrecto. Eso es lo que está pasando. Por varias razones, las conexiones irregulares son un riesgo, no solo para la casa donde se ha intervenido el medidor, sino también para todos los vecinos. Hay riesgo de incendio, riesgo de muerte para el que hace la conexión, pues podría electrocutarse y también generar bajas en el voltaje en todo el barrio. Ahora llegamos hasta la comuna de Vitacura, a la altura del 5.400, donde hay una galería caracol con más de 100 locales comerciales, donde también funciona el legendario Club Eat. A un costado hay dos botillerías cuyas cuentas están siendo observadas hace meses. Dos locales que tienen la, una intervención similar. Manipularon el equipo de media, entonces no se pueden re registrar correctamente lo, los consumos del local. Los medidores de luz están en el subterráneo de la galería, cerrados con llave. ¿Usted tiene dos locales comerciales? Sí. Con dos números municipales distintos. El dueño de ambas botillerías, Carlos Andrade, es arrendatario hace un año y diez meses. Según el promedio de facturación, durante todo este tiempo ha estado pagando el mínimo en sus locales. Don Carlos, vamos a proceder a revisar los dos medidores. ¿Ya? Los dos medidores tienen roto el sello de seguridad. Al abrirlo, de inmediato los técnicos ven cables que no corresponden. Es entre ese punto y ese punto hay un puente de color verde. Eso lo que está haciendo es producir un, un bypass. El medidor se ve girar, pero no en relación al alto consumo. Solo uno de estos locales debiera pagar más de 300 mil pesos. Pero yo desconozco porque yo arrendé el local. Y yo estoy en esa controversia con la dueña del local. Porque el local no es mío, ¿me entiendes? Yo soy socio de, de, de la botillería. ¿no? Puede producir un... Incendio por sobrecalentamiento del conductor, por exigirle más de lo normal a través de esa conexión fraudulenta. Un incendio en este subterráneo sería una tragedia teniendo en cuenta la gran circulación de público por este lugar. Estos medidores están a un metro de una discoteca que funciona de martes a sábado. Claro, sí, hay una discoteca, hay una iglesia, hay una fábrica de helados, muchos locales, bastante locales. Llama la atención ¿Ya? Eh, el tema de que estén robando luz, no nos dimos cuenta. Y no, ahora nos vamos a poner en campaña de que cada funcionario que venga pedir cédula a todo y, y tener más cuidado con las personas que ingresan. Detectado el hurto, se llama a carabineros para que el responsable de este delito sea puesto a disposición de la justicia. En este momento se encuentra detenido, ¿cierto? Por hurto. Pero es que le puedo demostrar que no estoy en papel y cómo me había detenido, sí. El local igual no está con mi nombre. ¿no? Nada más que decir, arrendatario o propietario, aquí no hay explicaciones que valgan. No sabía porque no sabía la conexión que había ahí. Pues. Un simple cable puede hacer que nunca más se pague una cuenta de luz, pero este es el riesgo al que se enfrentan quienes sean sorprendidos. La formalización y el cobro retroactivo de todo lo que se dejó de pagar. Seguimos recorriendo las comunas más acomodadas del Gran Santiago. Ya habíamos visto que había un restaurante que estaba bajo la lupa de Enel. Es el Taberna Sátira en la comuna de Lobarnechea. Efectivamente hemos comprobado que no existe un otro energía eléctrica. Hay una conexión fraudulenta 
antes del equipo de medida que permite consumir energía eléctrica sin ser registrada. Eso es punto de energía eléctrica y esa es la razón por la cual yo estoy aquí. ¿Cuál iba a llamar a Carabineros para hacer la denuncia por usted? ¿Ya? Ya, no, la verdad que no... Eso es. Eso no tenemos, no tenemos cómo saber sí. eso. La dueña no está en el local, pero la llaman por teléfono. Estoy revisando su empalme eléctrico porque tiene una conexión irregular. Ahí el 200 pesos, 500 claro. pesos, entonces no, no tiene sentido. Ahora si tuviéramos maquinaria, tuviéramos eh, equipos importantes que estuvieran eh, consumiendo eh, energía relevante, podría ser. Pero no son 200 pesos los que se están ahorrando, sino más de 150 mil. En mayo pagaron 260 mil pesos y en junio y en los meses posteriores la facturación bajó a menos de 150 mil. No pueden entrar aquí a firmar nada. Entonces hay que llamar a Carabineros porque no se quieren ir. Pero antes de llamar a Carabineros llega Seguridad Ciudadana. Nos retiramos y esperamos afuera del local. Ahí recibimos el insulto y las amenazas del personal y de algunos clientes. Porque yo te saco la concha de Espérate, espérate, espérate. Cuidado que hay con el cable. No, yo soy el hijo de la, del, del dueño, digamos. Hacemos algo. Hacemos. Carabineros de la 53 comisaría de Lobanechea llega a constatar el hurto. La dueña también llega al local, pero entra por el estacionamiento. Para nuestra sorpresa y para los funcionarios de Nel, aquí no hubo detención como en los otros casos. Señor. ¿Por qué en los otros procedimientos las personas se van detenidas en el furgón y ella se va en su auto si está cometiendo un delito? Cae la noche y se encienden las luces en el barrio Bellavista. Aquí hay otro restaurante donde se sospecha hurto de energía. Aquí el medidor se mantiene hace 12 meses con la misma lectura. Está eh, el restaurante consumiendo la energía, pero no está siendo registrada en el equipo de media. Entonces ese es el problema particular de este caso. En marzo de este año el descaro fue tal que pagaron cero pesos. Nosotros no teníamos idea de lo que está pasando, de hecho nos encontramos súper extraño porque está diciendo, si alguien va a hurtar luz, no lo va a hacer con 100 kilos, que es algo totalmente irrisorio. Nosotros no teníamos conocimiento, de hecho, no hemos pagado todas las cuentas. ¿Cuánto es lo que pagas de energía mensualmente acá? Las cuentas se las mostré, que eran una de 320 y tantos mil, otra de 86 mil. Eso es lo que nosotros pagamos. ¿Y por qué los gráficos registran 2 mil pesos de consumo? ¿Cómo? 2 mil pesos de consumo. ¿Dónde está esa 2 mil pesos de consumo? No tengo ninguna cuenta con 2 mil pesos de consumo. Le pedimos las cuentas y la sorpresa fue mayúscula. Nosotros las cuentas las llegan así y nosotros lo hemos cancelado. 639 pesos. Una cuenta totalmente desproporcionada para un restaurante que debiera facturar sobre los 200 mil pesos. Del sí, equipo, está intervenido. Sí. Claro, más esos sellos tampoco no corresponde porque el sello de la cubierta generalmente el de los laboratorios de amarillo. Ya, ok. Sellos intervenidos, medidor alterado, nuevamente se comprueba el hurto. Un delito que en Chile se paga con cárcel. Todos los que fueron sorprendidos en esta fiscalización fueron formalizados. El llamado es a denunciar anónimamente casos como estos donde se está poniendo en riesgo todo el sistema de distribución. Abordado por un equipo de 24 horas, Francisco Frey no quiso referirse a la querella en su contra presentada por su hermano, el exmandatario Eduardo Frey Ruiz Tagle. En el escrito que se establece durante los últimos 15 años, Francisco habría extraído más de 1.500 millones de pesos de la empresa de su hermano. Quería preguntarle solamente respecto de la querella de su hermano. ¿Qué tiene que se esperaba de la querella por parte de su hermano? Nada. Son cuatro delitos ahí que se establecen. ¿Esperaba eso? No. 
no voy a hablar nada. Francisco Frey no quiso ahondar en una noticia que se veía venir y que fue confirmada este lunes. Su hermano, el expresidente Eduardo Frey Ruiz Tagle, se creyó en su contra por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. Eso luego que Francisco se autodenunciara en dos ocasiones por realizar una serie de transacciones fraudulentas que perjudicaron el patrimonio de su hermano Eduardo. Nunca se nos cruzó por nuestra mente llegar a una ha estado como el que estamos. Es, para usar una expresión gráfica como una pesadilla. Francisco Frey desvió fondos de la sociedad Saturno S.A. que pertenece al exmandatario y su esposa Marta Larraechea y así hacer frente a las millonarias deudas de su empresa de almacenaje Almadena lo hizo falsificando la firma y huella de su hermano. Respecto solamente de la querella, ¿tiene su defensa lista para poder conversar con su defensa? Lo que no se conocía y que se hizo público este lunes es que una auditoría interna detectó que las irregularidades comenzaron en 1994, hace 25 años. Así lo confirmaron los abogados de la familia Frey Larrechea. El modus operandi consistió en engañar a la víctima sobre la verdadera situación financiera y patrimonial de dicha sociedad, tanto en forma verbal como por escrito a través de informes contables falsos. Fue por eso que el exmandatario desconocía los movimientos de su hermano, pero eso no es todo. Y respecto de los 1.500 millones que se dice que se sacó de la caja. ¿Eso es verdad o no es no verdad? Según la auditoría, en los últimos 15 años, Francisco Frey extrajo de la llamada caja social de la compañía Saturno cuantiosas sumas de dinero. Cifra que, de acuerdo al último balance de este año, es de más de 1.500 millones de pesos. La defensa del exmandatario aseguró que Francisco, sin tener las competencias para hacerlo, transgredió el giro de inversiones Saturno al emitir y recibir facturas de terceros y contraer deudas con bancos sin conocimiento de los accionistas. Cuando tú estás hablando de tu hermano, cuando tú estás hablando de tu compañero y conocer por su propia voz lo que hizo es tremendamente doloroso, muy doloroso. Respecto a lo que ha dicho su hermano, el presidente Frey dijo que se sintió dolido por lo que pasó, que nunca se lo esperaba. ¿Usted ha podido conversar con él? Don Francisco, ¿algo que tenga que decirle a la familia? ¿Ha podido conversar con la familia del tema? La defensa de Eduardo Frey Ruiz Tagle entregó los antecedentes al Ministerio Público y en los próximos días el expresidente podría ser citado a declarar en el caso. Francisco Frey espera que su empresa Almadena sea liquidada tras declararse en quiebra y junto a las millonarias querellas de los acreedores en su contra deberá enfrentar la que presentó su hermano, el ex mandatario. Emergencia climática. Sacrificaremos los cultivos para garantizar el consumo humano. El compromiso es de la Sociedad Nacional de Agricultura debido a la crisis hídrica que vive el país. Petorca es una de las zonas más afectadas y su presente ha generado un intenso debate. No hay agua, no hay ayudas. Si no tenemos agua, no tenemos nada, no, no tenemos dentro, no tenemos nada. O sea, una cosa catastrófica para todos nosotros. Chilenos de cinco regiones del país que viven la misma realidad. El agua escasea, algunos ni siquiera tienen para el consumo. La peor sequía en la historia de Chile, según el gobierno. Cientos de animales muertos y casi 400.000 personas que reciben agua solo con camiones aljibe. En este momento el camino aljibe... Es una situación de forma indigna de que reciba agua una persona humana. Escasez de agua, tema central en el Encuentro Nacional del Agro, sector que ocupa el 75% del recurso hídrico y que hizo un inédito compromiso. Nosotros eh, hemos indicado que los agricultores están dispuestos a sacrificar cultivo con el fin de garantizar el consumo humano del agua. ¿Esto sería sacrificando también la propia producción de ustedes? Por supuesto, ¿qué otra alternativa tenemos? Encuentro del agro que tuvo como uno de sus principales oradores al presidente Sebastián Piñera. Agradezco por supuesto la gran ayuda y colaboración que siempre han prestado los agricultores de Chile. Porque esto de decir que primero están los seres humanos en consumo de agua es algo que ha estado siempre en la actitud, en los valores y en la legislación chilena. 
La sequía se vive hace 10 años en Petorca y sus consecuencias también. Mientras algunos dicen que el problema es solo el cambio climático, otros apuntan directamente a la producción de paltas. Debate que se tomó el programa de nuestro canal. Muy buenos días a todos. No hay sequía, hay saqueo. Eso es lo que ocurre en nuestro territorio claro. y es lo que ocurre en todo el país. Hoy día no hay sequía, hay saqueo. ¿Y por qué hay saqueo? Porque en Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales comunes. Exacto. Ahora, el Estado puede, por causas de fuerza mayor, en fin, expropiar. Pero a diferencia de los códigos anteriores, tiene que pagar caso. Sí, lógico. Mire, a los crianceros también va a llegar un momento que le van a decir, no hay más agua. La reforma al Código de Aguas está hace ocho años en el Congreso y garantiza el recurso como bien de uso público. Por eso para los grandes agricultores el fantasma de la expropiación los inquieta. No queremos agua para los especuladores, queremos el agua para los que usan ¿no es cierto? este recurso básico. El presidente lo dijo con muy, muy, en forma muy enfática, certeza jurídica. Otro de los temas que marcó el encuentro es la reducción de la jornada laboral. Debate abordado por el presidente, quien utilizó duros conceptos para criticar nuevamente el proyecto de la oposición. No vamos a sacrificar a través de reformas irresponsables, aunque sean populares, ni la capacidad de crear empleo de nuestra economía que lo requiere, ni tampoco vamos a condenar a bajas de salarios por hacer proyectos irresponsables y además que muchas veces son inconstitucionales. Tema que preocupa a los agricultores, protagonistas indirectos de una crisis hídrica que requiere medidas y que llegó para quedarse. Este día lunes, tres científicos recibieron el, pro, el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento sobre cómo las células sienten y se adaptan al oxígeno. ¿Qué quiere decir esto o en qué afecta, dirá usted? Bueno, mucho. Gracias a este conocimiento se están estudiando nuevas terapias, por ejemplo, para combatir el cáncer. Lo usamos al correr. Lo consumimos bajo el agua. Y también en las alturas. El oxígeno es el combustible de todas las células de nuestro cuerpo. Sin él no podríamos funcionar. Y no solo nosotros, todos los seres vivos lo necesitan para subsistir. Lo que nadie sabía era cómo se adaptaban las células a los cambios en los niveles de oxígeno. Bueno, tres científicos, dos de Estados Unidos y uno del Reino Unido, lograron descifrar el enigma. Ellos explicaron que... Cada célula tiene la posibilidad de decir, mm, hay baja tensión de oxígeno, entonces yo tengo que utilizar esta vía para producir mi energía propia. William Kyling, Greg Semenza y Peter Radcliffe lograron explicar el proceso molecular por medio del que cada célula logra esta hazaña y por ello se llevaron el premio Nobel de Medicina. Suena difícil de entender, pero para los científicos este descubrimiento tiene implicancia en todo lo que es eh, ejercicio, en todo lo que es fisiología, por ejemplo, las personas que viven a altura, de cómo, la, de cómo nuestras células se adaptan a la presencia de oxígeno, las distintas cantidades de oxígeno y tiene relevancias fundamentales también en algunos procesos patológicos como por ejemplo el cáncer. Muchos tumores utilizan este mismo mecanismo para crear nuevos vasos sanguíneos que alimenten su crecimiento. Gracias a los nuevos descubrimientos, muchos laboratorios están probando nuevas terapias que... Al poder inhibir el oxígeno podemos matar el tumor. Entonces esas son como las proyecciones que tiene un descubrimiento que como le digo es de investigación básica. Y eso no es lo único. Esto genera un impacto importante en futuras, digamos, diseños de estrategias terapéuticas. Por ejemplo, en enfermedades como la anemia, donde hay una baja cantidad de, de oxígeno debido a la falta de glóbulos rojos. ¿Por qué no también pensar que eh, eh, podríamos tener tratamientos para adaptarnos a bajas detenciones de oxígeno o un aire muy contaminado? Cáncer, anemia, isquemia, adaptación al cambio climático. Nuevamente, el secreto estaba en la naturaleza. Deportes. Cara a cara en la roja. Por fin se juntan Bravo y Vidal. El destino azul, incertidumbre, nervios. En la Universidad de Chile. ¿Qué pasará con Paredes? 
¿Seguirá jugando un año más? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Muchas cosas dejó el Superclásico del fin de semana. Por de pronto, el récord de paredes, el momento azul que es cada vez más difícil, el presente de Colo Colo luchando por el segundo lugar de la tabla de posiciones. Pero esta semana, que será de balance del Superclásico, también está marcada por la selección chilena y por el encuentro, finalmente, casi dos años después, entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. Ya llegaron los jugadores, están allá, se especula respecto de esta reunión y todas las informaciones las tiene Pablo Ramos. La Roja ya comienza a tomar forma en Alicante con la llegada de gran parte de los seleccionados que integran la nómina para los amistosos frente a Colombia y Guinea, aunque con dos ausencias por lesión, Diego Valdés y Charles Aranguis. Una baja importante de los dos. Pero la atención en realidad estaba solo en tres jugadores. Las puertas del reencuentro se abren y Claudio Bravo fue el primero en arribar a la comunidad valenciana. El portero llegó en silencio para esta convocatoria, donde después de dos años volverá a verse las caras con Arturo Vidal y Gary Medel. Hace un mes en Estados Unidos ya prometía una conversación con ellos. Ya habrá tiempo más adelante cuando, cuando vuelvan, vuelvan las caras de siempre y hablar lo que hay que hablar. ¿Cómo le va? No, pues hablo en la conferencia. Ya no. Los referentes seguían eludiendo los micrófonos de los medios a su llegada a Alicante. Incluso Alexis, uno de los que actuará como mediador en el conflicto. No eh, peleando, discutiendo que el otro tiene que venir, que el otro tiene que venir. Ya eso cansa ya. Todo esto hasta que llegaría el capitán de La Roja. Hablamos fuera, ¿no? Un minuto. No, 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 revancha no. El entrenador es el que, el que llama, el que nomina. Estar todos unidos por, por el bien de Chile. Es más importante hacer grupo, tratar de hablar de lo que todo ha pasado en estos, en estos dos años. El pitbull alzó la voz y encaró el conflicto que cruza la selección chilena y la charla pendiente con el portero del Manchester City. Sí, contento por la vuelta de Claudio, un jugador que, que da liderazgo, que que juega bien con los pies y muy contento por la vuelta. Luego se hablará... Bueno, espera, amigo. Luego se hablará lo que pasa en el camarín y se queda ahí. ¿Va a dejar que fluya nomás dentro de la concentración el, el encuentro entre ambos jugadores o con Gary Mel también incluido? Sí, no, nada especial. Yo creo que lo importante es lo que cada uno le aporte a la selección. Rueda no forzará ese encuentro, pero lo cierto es que por lo menos la capitanía ya está zanjada. El volante del Boloña seguirá portando la jineta de líder del plantel. ¿Ustedes hacen el problema de la capitanía? ¿Usted está claro que el capitán es? Sí. Da igual quién sea capitán, lo importante es aportar el equipo, sea con las jinetas o las jinetas. Cuando no tenía las jinetas yo también aportaba bastante al equipo, era un líder. Y... Espero que, que, que mejore todo, que la selección le vaya bien. Fue la actitud conciliadora con la que el King aterrizó en Alicante a minutos de su esperado reencuentro con Claudio Bravo. Ahora lo llamaron, así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que... ¿Ah? Hay que conversar adentro del camarín. Sí, pero eso queda dentro del camarín. Vamos a ver qué pasa, pero nada, hay que trabajar solo pensando en la selección. No, es una situación que tiene que arreglarse dentro de, de, del camarín. El encuentro se realizará entre los jugadores y el llamado al cuerpo técnico es la necesidad de contar con los mejores jugadores en un momento determinado. Todos empujan por la definitiva reconciliación. Y es que ya han pasado dos años desde el quiebre producido en Brasil, cuando La Roja no logró clasificar al Mundial de Rusia. Espero que ya se corte el tema este con Claudio y con los demás compañeros. Creo que hay que... Por una vez en la vida de los 12 años que se piense solo en el bien de la selección, no buscar problemas extrafutbolísticos y, y nada. Aquí en el hotel de concentración de la selección chilena se produjo el esperado reencuentro entre Bravo, Vidal y Medel en busca de encontrar esa armonía que ansía La Roja. Este martes tendrán su primer entrenamiento juntos. Desde España para 24 horas fue el trabajo de Pablo Ramos. Por profesionalismo, por cariño a la selección, 
es absolutamente una obligación que se termine el problema en esta convocatoria y que se despejen todas las dudas. Dos años es mucho. Eh, espero que así suceda. Vamos con el plano local, vamos con Esteban Paredes, el récord del fin de semana, el momento de Colo Colo, que invita a pensar también y a um, suponer qué es lo que va a suceder con Esteban Paredes, que, que todavía tiene un par de récords por batir. Uno de ellos es la mayor cantidad de goles en Colo Colo. Está un poco lejos, son 14 goles. Pero podría ser este un gancho para pensar en continuar un año más en el profesionalismo. ¿Lo hará Paredes? Colo Colo, la pelota la tiene pegada a la pierna del zurdo, tocó para, su, para que pareciera su oso. Nunca, no, la verdad que nunca me lo imaginé. Mouche está, Mouche está, Paredes, gol, gol, Paredes, Paredes, ahora sí, ya la leyenda, Esteban es por ahí, Paredes, por fin, por fin, por fin. Un momento esperado donde Esteban Paredes se inscribió en la historia grande del fútbol chileno, el máximo artillero con 216 goles. No sé si estaba escrito, no sé si dije en la historia, pero la verdad que me siento muy feliz. Un récord que será difícil de sobrepasar, fenómenos como Paredes no son usuales. Yo creo que era algo imposible de lograr, por, porque hoy en día te hace 10, 15 goles y te va al extranjero, los jóvenes. Todos los récords son para romperlos, así como estaba en el gran chamaco, ahora me toca a mí estar ahí. Yo. Soy el cantante, Soy el cantante. Hoy han venido a escuchar venido a, escuchar. a Esteban no le gusta la salsa, pero también el fútbol Esa profesión que eligió y que desde pequeño en Cerro Navia Supo que sería su salvación ante un contexto marcado por las precariedades A sus 39 años, aún no decide si a fin de año expira su carrera Voy a ver cómo llego eh... Hoy día creo que es muy temprano decirte que sabes que sí, quiero jugar. No, sabes que me voy a retirar. De verdad que es un gran amigo y me alegro mucho por él, por la familia y por Colo Colo. Mi amigo, ayer lo felicité y estoy demasiado contento por él porque hace rato que lo estaba buscando y, y creo que, que se lo merece. Algunos de sus amigos que se emocionaron por el récord, pero aún hay estadísticas que despiertan el apetito de un hambriento del gol como Paredes. Con el del sábado sumó 15 tantos en Superclásicos y está a uno de Carlos Campos, el mítico delantero azul. El otro y más complicado es tratar de ser el goleador histórico del cacique. Está a 14 de los 208 de Carlos Caselli. Carlos Caselli es un libro cerrado con 208 goles en Colo Colo. Esteban tiene 193 y todavía le quedan algunos por cumplir. Pero él es un libro abierto y va a seguir escribiendo su historia. En los próximos meses Esteban Paredes deberá definir si extiende su carrera por un año más. Por el momento, el hijo pródigo de Cerro Navia disfruta su momento y el récord que lo recordará por décadas como el máximo goleador histórico del fútbol chileno. ¡Leyenda viva! ¡Viva la leyenda de Paredes! Y en contrapartida, la U, que cada vez sufre más respecto de lo que está sucediendo. Y ojo, porque los próximos dos partidos... No en este fin de semana porque juega Copa Chile, pero la semana subsiguiente y la que viene son partidos absolutamente claves. Juega con dos rivales directos, juega con Iquique y con Everton, el presente azul. Potencia, un poco de bronca. No fue un golpe directo, sino más bien una paliza. Hoy día se van a la B. Sentenciado. Están sentenciados, los vine a buscar hoy día. Colo Colo aprovechó todos los flancos posibles para derrumbar a la U. Se burló de su lugar en la tabla, disfrutó del récord de paredes y además ganó en la agonía. En la última del partido, en la última para Colo Colo. Una derrota doble para los azules que extienden a 19 los años sin ganar en Macul, pero además porque esa incomodidad de estar en el fondo de la tabla comienza a ser una amenaza real. Vuelvo a decirte, queda torneo, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nos pasa y tenemos que, tenemos que buscar ganar. Hoy día me duele mucho, mañana también me va a doler mucho. Eh, vamos a ser seguramente autoflagelantes porque las derrotas acá duelen mucho, pero el lunes tenemos que estar parados de vuelta. Y así fue como llegó este lunes, con los jugadores entrando rápido y en silencio al CDA. Nadie quiso hablar, ni el presidente, ni Johnny Herrera, que siempre tiene algo que decir. El aire huele mal en la U, los triunfos no aparecen y esa ilusión con la llegada de Caputo comienza a ser desesperación. El descenso complica los ánimos y solo restan siete fechas para saber cómo termina la pesadilla. 
¿Cuántos puntos necesita la U para salvarse? Los azules son penúltimos con 21 unidades y si terminara ahora el torneo caería a la primera B. El dato más cercano es el 2018 donde descendieron San Luis y Temuco mientras Everton con 32 puntos se salvó. Es decir, la U necesita entre 11 y 12 unidades para virtualmente salvar la categoría. A ver, estamos en zona de descenso, es complicadísimo para nosotros. El fixture es complicado, los azules tendrán que recibir a rivales directos de local, mientras viajarán a Talcahuano, Curicó y El Salvador, la misma tierra sagrada y que ahora podría definir el futuro del club. También dependemos de, de todos los partidos directos que nos vienen ahora, ¿no? Eh, Quique y Everton que vamos a jugar de local, son partidos seguidos. Esos son rivales eh, directos nuestros. El destino azul se juega en siete fechas. El derrumbe pudo haber comenzado en el Monumental. O quizás la caída ante el archirrival signifique despertar de una pesadilla y complica cada vez más. Pesadilla que está viviendo hace un montón. Y quizás allí se explican varias de las cosas que le están sucediendo ahora. Que el problema es real. Pero hace diez fechas no era tan real. ¿Y qué sucede respecto de esto? Que la dirigencia azul empezó a tomar una serie de decisiones histéricas, nerviosas, pensando que iba a descender cuando quedaban, qué sé yo, 45, 50 puntos para el término del campeonato. Y el equipo sintió lo propio. Este equipo juega pensando en que va a descender hace 10 fechas atrás. Y, 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 y entonces se ve frágil emocionalmente, muy nervioso, no solo ahora, desde hace un montón. Por eso creo que esta situación fue generada por la propia U hace un montón de fechas y ese fue el principal problema del que ahora deben salir y tienen una obligación suprema con la historia, evidentemente, de la Universidad de Chile. Esta es una buena noticia, tiene que ver con el atletismo y tiene que ver con una visita ilustre a nuestro país. Se trata de Joan Benoit, la primera mujer en ganar un maratón olímpico. Está en nuestro país, va a hablar del Maratón de Santiago, por supuesto, y repasamos su historia en esta nota. 1984, Juegos de Los Ángeles, Joan Benoit, a un paso de ser ícono del deporte olímpico. Pasado el tiempo, ya tiene 62, el destino la trajo a Chile. Creo que ganar el primer maratón olímpico femenino en Los Ángeles fue lo más importante de mi carrera. 11 de la mañana en punto, se preparaba para su segundo trote del día. Benoit rompió el paradigma, ese que no creían las mujeres maratonistas. Los llamados expertos en deporte decían que si una mujer corría más de 1.500 metros, podía sufrir daño corporal y nunca ser capaces de tener hijos. Las mujeres entendieron que correr está bien. Se quebró la pierna en la secundaria y para recuperarse comenzó a trotar. La mejor lesión de su vida, al poco tiempo ganó el maratón de Boston a los 21 años. Es difícil de creer, pero ese triunfo fue hace 40 años. Más de seis décadas en el cuerpo, en abril volvió a Boston completando un tiempo de 3 horas y 4 minutos, 40 más que su récord mundial en 1981. Espero correr en Tokio y Londres en marzo y abril. Espero estar bajo las 3 horas. Hace 30 años me dijeron que no existe la línea de meta y no lo entendí. Ahora lo estoy viviendo. Lista para el lanzamiento del maratón Nike Santiago 2020 que transmite TVN y para el que están abiertas las inscripciones. Joan no mira hacia atrás, sino que para adelante quiere seguir sumando oros. Nada la detiene. Qué gran ejemplo, una historia extraordinaria que está en nuestro país. Bien, nos vamos con una buena noticia también. A ver. Sí, Iván, porque eh, ganó Cristian Garín en su debut en el Master 1000 de Shanghái. Le ganó a Pablo Cuevas por 6-1, 6-4 y ya espera en segunda ronda eh, ganador. Pero es un buen paso adelante sí, claro. porque venía de una lesión Cristian Garín. Atento a aquello, entonces. Exactamente. Gracias, Ricardo, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Vamos a cambiar de tema para contarle que hace 18 años hace voluntariado ayudando a los más desvalidos, a los olvidados por la sociedad. Sin embargo, hoy la están denunciando por mantener dos casas de acogida, mayormente de ancianos, donde sufren maltratos, abusos de poder 
y falta de dignidad según los denunciantes. Es la historia de una mujer que se volcó al servicio de los demás, pero lo hizo de forma equivocada, según hacen la denuncia y también las autoridades lo señalan. Advertimos que vamos a revisar algunas imágenes que pueden ser sensibles de una realidad que muchos prefieren ocultar. No se vaya a caer como está bajando así. Lo que yo les puedo ofrecer a ellos, yo he ido día a día mejorando más. Aquí todos se las tiran. Desde el más grande hasta el más chico se las tiran. No entiendo cómo le dieron a esa personalidad jurídica. Cómo le dieron la, la fundación. <risa> Ay, muestra. Anda ahí sin zapato. Ahí lo tengo. Sin zapato al papurri para que no se me arranque. Ese lugar no es apto y no puede ser. El reloj marca las 6 de la tarde y el ambiente de la casa de acogida que Karina Arenas mantiene en calle Océano Pacífico en el bosque se revoluciona. Carabineros ha llegado para fiscalizar la situación de la hospedería debido a una serie de denuncias en redes sociales. Esas dicen que esta y otra casa que Karina mantiene en San Bernardo no tienen las medidas mínimas para funcionar. A mí no me hacen nada de gracia esos chistes que así y me cuesta parar. ¿Y yo te he ayudado cuántas veces? La falla atrás y me van a fallar. Yo voy a estar toda la noche contigo así, seguramente. Una anciana tirada en el suelo, semidesnuda, incapaz de valerse por sí misma, fue la primera alerta que llegó a nuestras manos. Una imagen tan fuerte, donde la indiferencia simplemente no tuvo cabida. La grabación corresponde al mes de abril, en la casa de acogida que Karina tuvo inicialmente en una parcela en Huelquén, al sur de Santiago. Detrás del celular que registró este episodio, no estuvo ella, sino una de sus ex colaboradoras. Me dio lata, lata, porque yo ya llevaba tres noches sin dormir. Y esa noche ella, que no se debe hacer, ella me las dejó dopada para que no me molestaran. Con mayor razón ella se me caía porque estaba orinando y estaba dopada. Así explica Tiana el origen de este video, una respuesta en que se dejó llevar por la impotencia, graficando así el caso omiso que Karina hacía a los llamados de ayuda de esta ex voluntaria, quien, según dice, se vio sola e incapaz de hacer algo por los ancianos a los pocos días. Yo se la creí al principio, son 20 días que se me fue así, la tenía arriba pero arriba, yo la quise mucho. Este video se transformó en la bandera de lucha por mostrar la verdad de la obra de Karina Arenas, no solo de Tiana, sino también de otras tres voluntarias con las que fuimos recogiendo cada uno de los antecedentes. No se vaya a caer como está bajando así. Están parando el carro. Oye, está sucia la silla de ella. Esta mujer es parte de los asilados en la Casa del Bosque. Amputada de su pierna derecha como consecuencia de una diabetes, sortea día a día esta escalera caracol, única forma de acceder al segundo piso de la dependencia, donde en la actualidad pasan las horas, comen y duermen, alrededor de 10 personas, casi todas adultas mayores. Las acusaciones se han masificado, registros gráficos de pañales de niños siendo utilizados por adultos para colmo pegados con cinta de embalaje. Imágenes de habitaciones donde el hacinamiento es evidente, es solo parte de una serie de irregularidades de las que seremos testigos, in situ. Estamos en la comuna de San Bernardo, este es uno de los domicilios donde se emplaza de alguna forma esta obra de caridad que lleva adelante Karina Arenas, una obra, una iniciativa que ha sido criticada, pero incluso denunciada, tiene sus detractores. Es lo que vamos a conocer en esta oportunidad de voz de ella, de la propia Karina, pero también para conocer la percepción que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor y también la Seremi de Salud. Por eso le mostramos parte del material audiovisual con el que contamos a la Seremi de Salud Metropolitana Rosa Ollarse. Su impresión es categórica. La condición que ella baja, o sea, no puede. ¿Dónde buscan el pan? No puede. No, no, eso no, ella no puede. La orden es inmediata. La fiscalización de la Ceremi no se hizo esperar. La primera parada es en el bosque. A las fiscalizadoras y también a nosotros nos espera la improvisada escalera caracol, inestable, sin ninguna medida de seguridad. Arriba, mayormente ancianos, una decena, pareciera que los ponen a punto para la ocasión. Hola, papito. Karina y sus colaboradoras son activas en redes sociales. Toda esta visita a la casa de acogida en el bosque es transmitida vía Facebook Live. Por momentos se hace intimidante, pero nos acostumbramos. El acceso, las condiciones, los dormitorios, de entrada las noticias no son nada buenas. Obviamente esta casa, señora Karina, no necesita las condiciones que está. O sea, primero la escalera de partida ya para el acceso de las personas, digan ustedes cómo lo hacen. Karina escucha atentamente lo que se le dice, asume las condiciones, pero también defiende su labor. La gente que recibe mayoritariamente antes de llegar acá, vivía en la calle. Si no tiene usted 
a ingresar un, su familiar acá, a este lugar, que sabe cómo tengo yo las condiciones, que miren, lamentablemente no son un palacio, pero ven las condiciones es porque no deben amar tanto un familiar para dejarlo así. Pero hay quienes no le creen este discurso. Es en el cómo supuestamente Karina Arenas financia su obra o lo que pide a cambio a los ancianos para poder estar ahí, de acuerdo a sus denunciantes, donde esconde sus verdaderas intenciones. Sí, eso, eso es bueno. Diga, nosotros nos pagamos todo ahí. Sabemos nosotros lo que tenemos que darle a usted. Mm, qué bueno, hijo. Y la queremos, pues por algo. Fui a pagarme con ellos porque me pidió que la ayudara. Llegamos a la casa, los tres días no tenían confort, champú, nada, nada. Al momento de ingresar a la casa de acogida, Karina nos recibe sin problemas, nos deja grabar, es más, luego escucharemos sus descargos. Sin embargo, la fiscalización transcurre y las observaciones suman y siguen. La casa evidentemente no cumple con ningún estándar. La señora me hace contratar tira, pero no tuve ya la otra plata para pagar la Mejor batería. Que no le haga ningún contrato, señora Karina, porque esta casa no le sirve para ya. llegar a su residencia. Ya. La condición de infraestructura del lugar es una condición que es inaceptable. La precariedad es evidente, difícil así funcionar, pero esta casa de acogida lo ha hecho. Se trata de una actividad... Eh, ilegal, que no consta con permiso ni de naturaleza comercial, que son las facultades que tiene el municipio, es decir, si hay una actividad comercial el municipio tiene que clausurarla, una actividad comercial ilegal, eh, pero además no tienen tampoco las certificaciones que requieren de tipo sanitario. Se cursó parte una multa por actividad comercial ilegal. Pero lo decíamos, en su mayoría estas son personas que antes han vivido en la calle. Si no es esta, su alternativa es deambular sin destino. ¿Cómo es la vida aquí? Bueno. ¿Sí? Sí. Karina, ¿cómo es con ustedes? Es buena. Amor. ¿Le da amor? Sí. Ahora estoy aquí muy bien. Me atienden muy bien. Me dan buenas comidas. Pero las versiones son disímiles. La evidencia habla de cosas distintas por momentos a lo que vemos. Como por ejemplo en este video en que se ve a Karina reprendiendo a sus propios hospedados. El maltrato a las personas es eh, se sale de todo, de todo digamos, eh, análisis. La visita a la casa de acogida del bosque termina con un ultimátum. La dependencia no va más. Si usted quiere tener un establecimiento de larga estadía para adultos mayores, tiene que recibir personas de 60 para arriba. Yo lo que quiero, jefa, sinceramente, que nadie más sufra, que nadie más esté pasando cosas malas, que nadie pase hambre. Y que nadie entre en la calle, pues sí, es feo. Es feo vivir en la calle, no tener donde vivir, no tener que comer. Y ni siquiera que tu propia familia te procreó, te cierra las puertas. Pero la Ceremi exige seguir hacia el asilo de San Bernardo. Esta vez mayoritariamente ancianos, pero mezclados incluso con una joven consumida por la droga. Sus 28 años y 29 kilos de peso hablan por sí solos. Estoy aquí porque aquí lo fue también. Donde de comer... Todo, y en la calle yo no quiero estar más en la calle con droga. Los drogadictos no pueden estar mezclados, ni los alcohólicos mezclados con o las condiciones de personas jóvenes con personas adultas. No, imposible. Se ordena eliminar los camarotes, mejorar las condiciones de higiene de la cocina, si es posible ampliar los espacios y nuevamente los accesos. Los ancianos que hace un momento vimos en el bosque no pueden seguir allá. Y este será el destino. Venga, ¿qué quiere? ¿Quiere ir a tomar solcito? ¿Qué quiere? ¿O quiere caminar? ¿Sí? Venga. ¿Solcito? ¿Solcito quiere? Venga, vamos. Ha pasado unos días y hemos regresado a San Bernardo. En esta ocasión hemos puesto en antecedente al Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama. Sin embargo, desde este momento comenzaremos a conocer también la verdad de boca de Karina, su versión de los hechos o por qué, según ella, hay quienes la denuncian. Yo, como Karina Arenas, con el dedito barría, no me vencen, no me tiran al suelo, no me votan, así que no, no tengo miedo de ellas. Es la consigna de vida de Karina por estos días y así lo ha dejado claro en sus redes. Necesitamos respuestas y la primera es conocer cómo esta anciana llegó al suelo y estando semidesnuda. Por yo no estar en el lugar, sucedieron todo este tipo de cosas. O porque sea, aquí, negligencia de, de algunas personas que te ayudan. De los mismos voluntarios que están denunciando ahora. 
Cuando yo me enteré, le pedí inmediatamente a la persona que hiciera abandono porque no eran las formas que tenía que tratar a la señora si ella estaba para ayudarnos a cuidar. Tenía que haberla ayudado a pararse, haberla ayudado a ponerse el pañal porque la abuelita tendía a sacarse el pañal. Ya después ella ya no quería nada, entonces tendía a sacarse el pañal. Así se rompió el lazo y así se originó esta ola de denuncias que para Karina no son más que una venganza. Son reales, todo lo que dicen. Y lo bueno es que me he encontrado con versiones iguales. ¿Cómo vamos a repetir? Sin embargo, la acusación de que Karina se queda con parte de las pensiones solidarias de los ancianos es una de las más graves. ¿Recibe jubilación, no es cierto? Sí. ¿Y la plata? ¿Qué pasó con la plata? Todo para acá, era, para acá, era. ¿Ya? ¿Para acá? Ya, por allí. Todo para acá, nada. ¿Qué necesita usted? El carnet con urgencia. ¿Con urgencia? ¿Su carnet, ya? Carnet de vida con urgencia. Ellos dan un aporte a la comunidad, ya sea entre 40 y 50 mil pesos para vivir acá y el resto ellos hacen lo que estiman conveniente, que están acostumbrados a tener su dinero en el bolsillo. Hay como cuatro personas que aportan casi la mayoría, toda su pensión. La mayoría de los dineros sí, yo hago uso de ese dinero, yo personalmente, para comprar todos los alimentos, porque yo soy la directora de la fundación, la presidenta. Entonces, por lo tal, no pasa dinero por otras manos. Pero sus denunciantes sencillamente no le creen. Hay aprovechamiento, ¿por qué motivo? Porque aquí las personas son beneficiadas y son solamente de su círculo personal, familiar. Está su pareja, está su hermano, está su cuñada, su cuñado creo, su cuñada. ¿Cómo su se hermana. Eh, Tienen aporte, ellos viven gratis. Karina ya reacomodó a sus huéspedes en San Bernardo, como decíamos, en su mayoría ancianos, no tienen dónde ir, sus historias duelen. No puedo caminar porque estoy operado, tengo... Me... ¿Ya la cadera? Sí, ya. tengo fierro y la cadera. No hago nada. Arrendé una piedra. Le señora porque no se la pague, me echó a la calle. El municipio de San Bernardo conoce de la obra de Karina, incluso en época invernal acuden a ella para que preste ayuda. La instamos a que tratara de regularizar la situación que tenía, porque en algún momento podía tener algún tipo de problema, por la, porque ella lleva haciendo esto más de 20 años, yo creo. Por eso acá opera bajo la figura de una fundación, tu casa es mi casa y la de todos. Pese a todo, Senama constató una vez más que la condición de algunos adultos mayores sencillamente hacen inviable su permanencia allí. Nos hemos encontrado con tres personas mayores que tienen algún grado de dependencia que requiere de otros cuidados. La verdad es que esta es una, una, una diría, un suerte de hospedería, pero que estas personas tienen, eh, requieren un cuidado mucho mayor. Karina dice estar consciente de las debilidades de su iniciativa. Hoy agradece esta instancia. Nosotros necesitamos realmente que alguien viniera a fiscalizarnos y conocer nuestra obra porque somos los invisibles de esta sociedad. Si bien es cierto, nos conoce el municipio, carabineros, pero es porque nos vienen a dejar gente. Y después que ellos se van, nosotros quedamos acá con el adulto mayor o la, la persona en problemas de situación calle y ellos se desligan. Ojalá no pasara nunca, pero un accidente, un incendio, qué sé yo. Ellos ¿Estas personas están bajo la responsabilidad de Karina? Si una eh... persona llegase a morir, por ejemplo, por un accidente o algo, ¿qué sucede legalmente en ese sentido? ¿Hasta claro. dónde llega la responsabilidad de Karina? Claro, es una pregunta muy difícil, pero sí, efectivamente, porque hay gente que está bajo su voluntad viviendo con Karina, que Karina abrió su casa eh, para hacer ese tipo de acciones. Hoy se le pide a Karina que regularice legalmente la situación de su casa de acogida. Hoy no le pueden prohibir funcionar porque sencillamente no se puede dejar a estas personas en la calle. Podremos hacer algo más por estos adultos mayores, por quienes viven en la calle. ¿Existen las herramientas? ¿Lo podremos hacer mejor como sociedad? Son ellos quienes lo necesitan con urgencia. En cuanto a imágenes tan crudas y dolorosas como estas, no resiste ningún análisis más. Bueno, recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Continuamos con noticias internacionales para contarles que miles de jóvenes activistas por el medio ambiente volvieron a salir a las calles en distintas ciudades como Londres, Berlín, Nueva York, París. Esta vez la consigna fue distinta. De la mano del grupo social Rebelión contra la Extinción, se puso en marcha un nuevo plan, apelando directamente a la desobediencia civil hacia los gobiernos, llamado Rebelión Internacional. Mira. Sabes que es importante, pero no le tomas el peso de inmediato. Pero después sabes que tienes que hacer algo. Exigimos al gobierno que declare de inmediato estado de emergencia climática. 
jóvenes escolares y universitarios bloquearon durante varios minutos las principales calles del centro de Londres, interrumpiendo el tráfico y enfrentándose a los policías. Así decidieron manifestarse contra el gobierno británico por no actuar contra el cambio climático. Pero no fueron los únicos. La escena se repitió en Estados Unidos, Alemania, Francia, Australia y una decena más de países. Todo esto como parte del nuevo plan de acción de la Organización Social y Académica, Rebelión contra la Extinción. Como rebelión contra la extinción, estamos aquí para interrumpir el flujo normal de las cosas, porque es esa normalidad la que nos está llevando al desastre. Como grupo pedimos que el tema medioambiental se devuelva democráticamente a los ciudadanos para que ellos decidan juntos las medidas. Rebelión contra la extinción es un grupo británico que surgió el año pasado como iniciativa de un grupo de activistas y académicos. Su plan de realizar actos de desobediencia civil no violenta ya se extendió a 500 grupos en más de 70 países. Este lunes fue el inicio del Plan Rebelión Internacional, que llevó a las calles a miles de personas en más de 60 naciones. Al menos 200 fueron detenidos en Londres y otros cientos en otras ciudades europeas y de Oceanía. ¿Vale la pena ser arrestada por esto? Claro. ¿Cuál es tu mensaje? Revolución. La jornada también estuvo marcada por un muñeco de la activista sueca Greta Thunberg, que fue colgado del cuello de un puente en Roma con la frase Greta es tu Dios. El hecho fue criticado y repudiado por las autoridades italianas. El Plan Rebelión Internacional está presupuestado para extenderse por al menos dos semanas, instancia en la que la desobediencia no violenta podría replicarse por muchas más ciudades del mundo. Ya estamos de regreso para contarle que finalmente la Fiscalía va a investigar al diputado de RN, Francisco Eguiguren. Nuevamente, las asignaciones parlamentarias provocaron polémica luego que el legislador reconociera que utilizó esos dineros asignados para transporte, pero para pagar deudas personales. No perjudiquemos un buen proyecto por los problemas que existen hoy día. Diputado que hace solo meses hablaba de problemas para generar cambios al sistema democrático. Hoy, eso sí, es otro problema el que lo tiene en la mira. Porque Francisco Eguiguren Correa, parlamentario de Renovación Nacional, no pagó 14 millones y medio de pesos a la empresa Mediterráneo Automotores por el arriendo del vehículo que el Congreso financia para cumplir con sus labores distritales. En resumen, el dinero sí salió de la billetera de la Cámara de Diputados, pero no llegó a destino. La explicación... Es efectivo que por un error contable yo dejé de pagar oportunamente cuotas del auto. Yo como cualquier o como muchos chilenos efectivamente tengo deudas. Producto de la campaña a mí se me vino una cantidad de deudas enorme que bueno, después se produjo un error entre una y otra y se generaron estas deudas. Nueva polémica por el uso de asignaciones parlamentarias por la que se esperaban las aclaraciones del implicado quien no llegó hasta la comisión de trabajo de la que es parte. Su defensa, eso sí, llegó a través de un comunicado donde asegura que la deuda está totalmente saldada y que a pesar de existir un desorden administrativo, no hubo perjuicio fiscal. Pago que reconoció la empresa de arriendo de vehículos, una situación que de todas maneras fue cuestionada por sus pares. Son dineros públicos que tenían un fin, pagar las facturas. Y eh, el diputado no pagó las facturas, usó los recursos para otro fin. Eso en cualquier institución pública se llama malversación de fondos, es un delito. Todos podemos tener deuda. Todos podemos estar acogotados, todos podemos hacer la famosa bicicleta, pero cuando son fondos públicos tienes que tener mucho más cautela y mucho más cuidado. Si hay delito, el secretario general de la Cámara de Diputados tiene la obligación de presentarlo a la Fiscalía. Él lo reconoce, senador, que ocupó dinero de la Cámara para pagar deudas personales. Bueno, entonces es un delito. Él lo está, si él lo reconoce, eh, tendrá que ser juzgado de esa forma. Cuestionamientos que sí o sí llevarán a Giguren a la Comisión de Ética de la Cámara, aunque desde el Consejo de Asignaciones Parlamentarias también piden revisar los protocolos administrativos para evitar estas situaciones. Yo creo que tienen que tomarse todas las medidas necesarias, porque es necesario que haya transparencia. Y en este caso, insisto, yo creo que el propio parlamentario en sus declaraciones reconoce que recibió unos dineros 
que eran destinados a un arriendo a un vehículo, los reparos son muy pocos dentro de todo, pero a pesar que sea uno, es necesario entrar a corregirlo. Golpe que provocó además una reacción de la mesa de la Cámara de Diputados que durante esta jornada analizó llevar el caso a la Fiscalía, organismo que finalmente decidió actuar de oficio en este caso, solicitando diversos antecedentes a la corporación como los montos pagados en asignaciones a Iguiguren desde marzo del 2018. Hace algunos minutos he recibido este oficio por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso, en donde nos Primero, nos informa que ha iniciado una investigación de oficio respecto de las eventuales irregularidades o inconsistencias de, de este caso. Mecanismo de rendición sobre el arriendo de vehículos que está en la mira, aunque el ítem, dicen desde el Parlamento, es completamente necesario. Necesita un vehículo el parlamentario. Es parte de su trabajo, tiene que hacer ese trabajo. Tiene... La función parlamentaria no es solo legislar, un parlamentario no puede quedarse sentado en su casa. Parlamentario que tendrá que enfrentar dos procesos, uno ante la Comisión de Ética en el Congreso y dos, el caso judicial que tomará la Unidad Regional Anticorrupción del Ministerio Público. Continuamos con la noticia contándoles que vía incautación el Ministerio Público pudo obtener el informe completo que determinó que el sacerdote Renato Poblete cometió diversos abusos sexuales. El documento para resguardar la víctima, las identidades de las víctimas había sido negado por la Compañía de Jesús. Los antecedentes podrían determinar los nombres de los posibles encubridores. Esta investigación ha demostrado de manera contundente que Renato Poblete Bart abusó de manera reiterada grave y sistemática. Un informe que se hizo público a finales del mes de julio que remeció al país y a la Compañía de Jesús, que confirmó las denuncias de abuso sexual de una de sus figuras más emblemáticas, el sacerdote Renato Poblete. Cuatro de estos 22 casos corresponden a abusos sexuales de menores de 18 años por parte del indagado, referido fundamentalmente a besos y tocaciones de connotación sexual. Pero el documento de más de 400 páginas no se entregó a la Fiscalía Sur. Para resguardar la identidad de las denunciantes, la Compañía de Jesús solo entregó un resumen ejecutivo a la justicia. El, informe, eh, el resumen ejecutivo que nos entregaron los jesuitas eh, no contenía individualización de nadie, solamente descripción muy somera de hechos, o sea, eh, sin individualización de ninguna víctima, salvo el caso públicamente conocido de Marcela Aranda. Esto llevó a la Fiscalía a solicitar el documento original con el detalle de los hechos y la individualización de las víctimas. Lo hizo a través de la Corte de Apelaciones, que autorizó la incautación del informe que realizó la congregación. Trámite que se concretó este lunes y al que los jesuitas reaccionaron con un comunicado. La Compañía de Jesús reitera su disposición total a colaborar con la Fiscalía y los tribunales de justicia. Al mismo tiempo ha expresado a la Fiscalía su profunda preocupación respecto de una eventual divulgación de la identidad de las víctimas de este caso, quienes solicitaron en su oportunidad reserva de sus nombres. La Fiscalía explicó los pasos a seguir ahora que tienen el documento con 100 testimonios en su poder. Nos abre las puertas a nosotros como Ministerio Público para desarrollar la investigación. La idea es, es primeramente saber quiénes son, eh, poder, a ver, vamos a ver la posibilidad de ubicarlas con el respeto debido a sus propias eh, experiencias, digamos, y a su propia situación psicológica en la que se encuentran. Y ahí vamos a ir desarrollando diligencias que, como les digo, corresponden a una investigación que ha sido decretada secreta. La Fiscalía aseguró que habrá confidencialidad para las víctimas, un trabajo de investigación que recién comienza y que podría provocar que surjan otros nombres vinculados a los abusos sexuales cometidos por Renato Poblete. Yo creo que estos documentos van a dar luces, efectivamente, al ente persecutor para poder llegar a descubrir los encubrimientos que tienen que haberse provocado de acuerdo bajo esta figura, esta bestial figura de Poblete. Noticia que llegó el mismo día en que el Papa Francisco designó al español Alberto Ortega Martín como nuevo nuncio apostólico de Chile. Reemplazará así al polémico Ivo Scapolo, acusado por denunciantes de encubrir casos de abuso en nuestro país. Ortega se desempeñaba en Irak y Jordania. Además, es doctor en Derecho Canónico, lo que, según especialistas, da cuenta que sabe tratar los temas de abuso al interior de la Iglesia. Cuatro horas.cl
Ponga mucha atención porque ya comenzaron a regir las nuevas tarifas del transporte público de Santiago, donde se produjeron tanto alzas como bajas en los distintos horarios del metro y el metro tren. ¿Cómo quedaron las tarifas y los nuevos horarios? En 24 horascr puede encontrar el detalle de los valores y la extensión también de los horarios. Llegó a 830 pesos, por ejemplo, el metro en su hora punta, generando la indignación de los usuarios. Con esta información útil y práctica estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga buenas noches. Que descanse.